திருச்சிற்றம்பலம் சடையுடையானும் நெய் ஆடலானும் சரி கோவன உடை உடையானும் மையார்ந்த உன் கண் உமை கேள்வனும் கடை உடை நன்னெடு மாடம் ஓங்கும் கடவோர் தனுள் விடையுடை அண்ணலும் வீரட்டானத்து அரண் அண்ணலே கூறியவன் பாசம் குளிர் நீங்க நின் அருளாம் சூரியன் எப்போது வந்து தோன்றுமோ பாரறிய கொட்டமிட்ட சண்டனுயிர் கொள்ளையிட்ட மாமதுரை இட்டமிட்ட சொக்கநாதா திருச்சிற்றம்பலம் நம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி எல்லாம் அல்ல அன்னை காஞ்சிமதி அம்பாள் உடனுரை சுவாமி நெல்லையப்பருடைய பொன்னார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கி கொண்டு எல்லா உயிர்களும் இன்புற சிவகதியை அடைதல் வேண்டும் என்கின்ற கருணையின் மேலீட்டினாலே திரு கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தை தோற்றுவித்தருளிய ஸ்ரீ குருஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய பொன்னார் திருவடியை அடியேன் போற்றி வணங்கி கொண்டு மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் என்பதையே தாரக மந்திரமாக கொண்டு திரு கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தின் இருபத்தி ஏழாவது பட்டமாக எழுந்தருளி ஞான பீடத்தை அமர்ந்து அருளாட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஸ்ரீலஸ்ரீ கைலை மாசலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பிரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய பொன்னார் திருவடியை அடியை போற்றி வணங்கி கொண்டு நம்முடைய திருமணத்தினை சார்ந்திருக்கின்ற அனைத்து தம்பிரான் சுவாமிகளுக்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்விலே தங்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வினை கண்டும் கேட்டும் பயனடைந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களுக்கும் நெல்லை சிவகாந்தி ஆகிய அடியேனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் சைவ பெரியோர்களே சைவ உலகமானது சைவத்தினுடைய உண்மையை அறிந்து எளிதிலே கதி அடைதல் வேண்டும் என்கின்ற பற்றா பெரும் கருணையினாலே ஸ்ரீலசிரி கைலை மாசிலாமணி தேசிகை ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுடைய திருவுள்ள பாங்கின்படி நாளும் இன்பம் தலைக்கலாம் என்ற தலைப்பின் கீழே ஞான சிந்தனை செய்கின்ற பேரு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது அந்த வகையிலே இன்று திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் திருவாய் மலர்ந்திருக்கின்ற திருக்கடவூர் வீரட்டம் தளத்திலே திருவாய் மலர்ந்த காந்தார பஞ்சகத்தில் அமைந்திருக்கின்ற சடையுடையானும் என்று தொடங்குகின்ற பதிகத்தின் இரண்டாவது பகுதியாக இன்று சிந்தனை செய்ய இருக்கிறோம் கடந்த அமர்விலே இந்த பதிகத்தினுடைய தொடக்கமாகிய சடையுடையானும் என்று தொடங்குகின்ற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு சடையினுடைய ஒரு மேன்மையை சிந்திக்கின்ற வகையிலே முழுமையாக முதல் பகுதியிலே சிந்தித்தோம் இன்று அந்த சிந்தனையினை தொடர்ந்து அந்த திருக்கடவூர் பதிகமாகிய சடையுடையானம் என்கின்ற அந்த பதிகத்தின் இரண்டாவது சிந்தனையை குருமகா சன்னிதானத்தினுடைய திருவடியை அடியன் சென்னிமையில் கொண்டு சிந்தனை செய்ய மேற்படுகின்றேன் சைவ பெரியோர்களே நாம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்ற நோயையே நம்மில் சிலர் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் எப்படி என சொன்னார் ஒரு குழந்தை தனக்கு இருக்கின்ற ஒரு நோய் அந்த காய்ச்சலை அறியாத வீதியிலே விளையாடுவதை போல ஆன்மாக்கள் ஆகிய நாம் நம்மை என்ன நோய் பற்றி இருக்கிறது என்பதை அறியாமல் இருக்கிறோம் அப்படி அறியாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நாம் பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இழைத்து விட்டோம் என்றதை நாம் மறந்திருக்கிறோம் இந்த பிறத்தல் இறத்தல் ஆகிய துன்பத்தை நாம் அறியாமல் இருக்கின்றோம் 
ஆனால் இந்த ஆன்மா இப்படி பிறவி துன்பத்திலே வருந்துகிறது என்று இறைவன் நினைக்கின்றான் இறைவன் கடை தேற்ற திருவுள்ளம் எனவே நம்முடைய பிறவி துன்பத்தை நம்மை காட்டிலும் நம்முடைய பெருமானையே நன்றாக அறிவார் இதைத்தான் நம்முடைய குருஞான சம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் சொக்கநாத வெண்பாவிலே நீல் நாள் பிறந்து இறந்து நின்றது நீ அறிவை வீழ்நாள் கழித்து விடாமலே போன அருள் நன்னறிய பேரின்ப நாடி அதுவாக அண்ணலே சொக்கநாதா ஆக இறைவன் தான் நம்முடைய பிறவி துன்பத்தை அறிகின்றான் அதனாலத்தான் அந்த பிறவி துன்பத்தை அறிந்ததும் இந்த ஆன்மா இறைவனிடம் விண்ணப்பம் செய்கிறது எப்படி இறந்தும் பிறந்தும் இழைத்தேன் சுகநாத வன்பா இறந்தும் பிறந்தும் இழைத்தேன் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் எம்பெருமா மணிவாசக சுவாமிகளுடைய திருவாக்கை அப்படியே நமக்கு நினைவூட்டுகிறார் நம்முடைய குருமூர்த்திகள் இறந்தும் பிறந்தும் இழைத்தேன் இனியான் மறந்தும் பிறவா வரந்தா சிறந்த புகழ் ஞாலவாயா முடிக்கு நாட்டு சூழா அமணியாம் ஆலவாய் சொக்கநாதா ஆகையினாலே நாம எல்லாம் பிறந்து இறந்து உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம் இதிலிருந்து நாம் கதி அடைதல் வேண்டும் இந்த பிறவி நோய்க்கு மருந்து இருக்கின்றதா என்றால் நம்முடைய பிறவி நோய்க்கு மருந்து இருக்கின்றது நம்முடைய பிறவி நோய்க்கு எது மருந்து என சொன்னால் நம்முடைய திருச்சிற்றம்பலத்தானே அதற்கு மருந்தாக அமைகிறான் மருத்துவனாக அமைகிறான் பட்னத்தார் தனிப்பாடல்லே ஒரு செய்தி சொல்லி காட்டுகிறார் பட்னத்தார் தனிப்பாடல் பிறவாதிருக்க வரம் பெறல் வேண்டும் அதான் நாம் பெற வேண்டியது பிறந்து விட்டால் இறவாதிருக்க மருந்து உண்டு ஒருவேளை பிறந்து விட்டால் இரவாதிருக்க மருந்து உண்டு காஞ்சிடு எப்படியோ அறமார் புகழ்த்தில்லை அம்பலவானர் அடிக்கமலம் மறவாது இரு மனமே அது கான் நன் மருந்து உனக்கே தில்லை அம்பலவானனே உனக்கு நல்ல மருந்து அவனை மறந்து விடாதே என்று அழகாக நமக்கு உணர்த்தி காட்டு தில்லை அம்பலவானனே மருந்து என்று சொல்லுகிறோமே தில்லை அம்பலவானன் அந்த மருத்துவன் எதை மருந்தாக கொடுக்கிறான் என்றால் அவனிடம் கைவசம் இருக்கின்ற மருந்து மூவர் அருளை செய்த தேவார முதலானவைகள் என தில்லையில் தானே அவர் சேமித்திருந்தார் எனவே தில்லையிலே பிறவிப்பிணிக்கு மருந்தாக இருக்கின்ற இந்த தேவாரம் அங்கே இருக்கிறது அந்த எம்பெருமானுக்கு நீ சென்ற ஆட்சி திருமறையை ஓது இல்லை என்றால் யமன் கையில் அகப்பட்டு விடுவா என்று ஆதி குமர குருபரர் சுவாமிகள் சிதம்பர செய்யுட்கோவிலே குறிப்பிட்டு காட்டினார் பரசு இருக்கும் தமிழ் மூவர் பாட்டு இருக்கும் திருமன்றில் என மருந்து வச்சிருக்கிறானா பரசு இருக்கும் தமிழ் மூவர் பாட்டு இருக்கும் திருமன்றில் சில்லை அம்பலமானன் கைவிஷம் என்ன மருந்து நமக்காக சேமித்து வைத்திருக்கிறார் மூவர் தமிழை சேமித்து வைத்திருக்கிறார் பரசு இருக்கும் தமிழ் மூவர் பாட்டிருக்கும் தெருமன்றில் பரசு ஒன்று ஏந்தி அரசிருக்கும் பெருமானார்க்கு ஆட்சிவார் என் செய்வார் முரசிருக்கும் படை நமனார் முன்னா ஆகும் அண்ணாளே அப்படி தில்லை சென்று அந்த மருத்துவனை காணாது மருந்தை உட்கொள்ளாதிருந்தால் நமக்கு அது என்ன முரசிருக்கும் படையினமனார் முன்னாகும் அந்நாளே உன் உடம்பில் இருந்து உயிர் போகின்ற நாளில் நீ யமன் கையிலே அல்லவோ நீ சிக்கி விடுவா என்று அழகாக அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் எனவே நாம் எல்லாம் யமன் கையிலே சிக்க வேண்டியவர்கள் ஆனால் சிக்காமல் தப்புவதற்கு ஒரு மார்க்கத்தையும் நம்முடைய சைவம் சொல்லுகிறது அப்படி யமன் கையிலே சிக்காமல் நாம் மரணம் என்பதையே நாம் பெறாமல் அங்கே என்றைக்குமே ஒரு பெருவாழ்வு பெறுவதற்கு நமக்கு வழிவகுப்பு தான் திருக்கடவூர் தலத்திலே சென்று நாம் பெருமானை தரிசனம் செய்தோம் மேற்கு பார்த்த ஆலயம் விசேஷமான ஆலயம் அந்த ஆலயத்திலே நம்முடைய பெருமான் வீட்டிலிருந்து நமக்கு அமிர்தகடேஸ்வரர் திருவருள் பாலித்திருக்கிறார் 
அந்த பெருமானை பற்றிய தோத்திரம் நாம் செய்வோம் என சொன்னார் அது நமக்கு ஒரு ஞான வாழாக அமைந்துவிடும் நம்முடைய சிவஞானியருடைய திருவாக்கு இருக்கிறதே அத்தனையும் நமக்கு ஞான வாழாக இருந்து நம்முடைய மரணத்தை மாற்றும் என்பது நம்முடைய அறிஞர்கள் கண்ட ஒரு துணிவாக இருக்கு எனவே நாம் எப்பொழுதுமே ஞானவா என்கின்ற ஒன்றை வைத்துத்தான் நாம் எவனை வெல்ல முடியும் இதை அழகாக நம்முடைய உருஞான சம்பந்த தேசிக பிரமாச்சாரிய சுவாமிகள் சோபவிசாரத்திலே சொல்லி அருள்கிறார் நற்பதம் சேர் ஆரூரின் ஞான பிரகாசன் எந்தை தற்பரன் ஓர் ஞானவா ஆள் தந்தானே தக்க குருவினை அடைந்து ஞானமாகி அந்த வாளினை தந்துவிட்டான் சொற்பனத்தும் காரார் மரளி அயன் மரளி அயன் கண்ணனுக்கு அஞ்சேனை யாராலும் என் செய்யலாம் நல்ல குருமூர்த்தி அடைந்து நல்ல ஒரு ஞான மாலை நாம் பெற்றுவிட்டால் காரார் மரளி எமனுக்கு அச்சமில்லை அயன் கண்ணன் பிரம்ம விஷ்ணு முதலியவர்கள் செயல் நம்மிடம் செல்லாது அஞ்சேனை யாராலும் என் செய்யலாம் என்னை எவரும் எதுவும் செய்ய இயலாது என சுட்டிக்காட்டு அந்த ஞான வாழ் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் திருமுறைகள் அந்த திருமுறையிலே தான் மூன்றாவது திருமுறையிலே திருக்கடவூர் வீரட்டம் பதிலும் அமைந்திருக்கிறது அழகாக காந்தார பஞ்சமத்திலே அமைந்த இந்த திருக்கடவூர் பதிகத்தை சிந்திப்போம் சடையுடையானம் இந்த ஒரு திரு வார்த்தை தொடக்க வார்த்தைக்குத்தான் கடந்த அமர்விலே ஒரு நீண்ட ஒரு சிந்தனையை நாம் செய்தோம் சடையுடையானும் நெய் ஆடலானும் நெய் ஆடலான் ஏன் நெய் ஆடலான் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் என்றார் நெய் என்பது இங்கே உபலக்கணமாக பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஐந்து பொருள்களை சேர்த்து குறிக்கின்ற ஒரு சொல் எப்படி வெற்றிலை போட்டான் என்று சொல்லக்கூடியது வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணம் சீவல் முதலானவைகளை சேர்த்து குறிக்கிறதோ அதே போல சோறு உண்டான் என்று சொல்லுவது அங்கே அன்னம் குழம்பு கரிவகைகள் அப்பளம் பாயசம் முதலானவைகளை குறிக்கிறதோ அதை போல இங்கு நெய் என்று சொல்லக்கூடியது பால் தயிர் நெய் கோமயம் கோஜலம் என சொல்லக்கூடிய இந்த ஐந்தையும் குறிக்கிறது எனவே இது ஒரு உபலக்கண சொல்லாகும் இறைவனுக்கு பஞ்சகவிய மாட்டுவது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷேடமாகும் இந்த பஞ்சகவியத்தே ஆவினுக்கு அருந்தலம் அரணஞ்சி ஆடுதல் இதற்கு விளக்கம் எங்கே இருக்கிறது இதற்கு விளக்கமானது சந்தான சர்வோக்த ஆகமம் என்று ஒன்றிருக்கிறது அந்த உபாகமத்திலே அந்த உபாகமம் எப்படி அமைந்திருக்கும் என சொன்னால் முருகப்பெருமான் அகத்தியருக்கு உபதேசம் செய்ததாக இருக்கிறது அந்த சந்தான சர்வோக்த ஆகமத்திலே சிவ தர்மோத்தரம் என்ற ஒரு பகுதி வருகிறது அந்த சிவ தர்மோத்தரம் என்ற பகுதியிலே என்ன செய்தி சொல்லப்படுகிறது என சொன்னால் அதிலே இறைவனின் கைலையிலே வீட்டிருக்கின்ற பெருமானது திருச்சென்னகி முன்பாக இடமும் வீட்டிருக்கிறது அந்த இடபத்தின் அருகிலே ஐந்து பசுக்கள் இருக்கிறது அந்த ஐந்து பசுக்களும் ஐந்து நிறத்தோடு இருக்கிறது கபில நிறத்திலே நந்தை என்னும் பசு கருமை நிறத்திலே சுபத்திரை என்னும் பசு வெள்ளை நிறத்திலே சுரபி என்னும் பசு கருஞ் சிகப்பு நிறத்திலே சுசீலை என்னும் பசு இப்படி சென்னிறத்தோடு சுமனை என்னும் பசு இப்படி ஐந்து பசுக்களும் இருக்கிறது இடமத்தின் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஐந்து பசுக்களையும் நம்முடைய கண்ணுதல் பெருமானானவன் மிகுந்த கருணை கொண்டு இந்த பூவுலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த ஐந்து பசுக்களையும் ஏன் பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தார் அந்த ஐந்து பசுக்களிடம் இருந்து சிறப்பாக பெறக்கூடிய ஒவ்வொரு பசுவிடம் இருந்து பெறக்கூடிய பால் தயிர் நெய் கோமயம் போஜனம் ஒரு பசுவிடம் பால் விஷயமாக இருக்கும் இன்னொரு பசுவிடம் பாலில் இருந்து வருகின்ற தயிர் விஷயமாக இருக்கும் இன்னொரு பசுவிடம் அதன் பாலில் இருந்து வருகின்ற நெய் அதன் போல கோமயம் போஜனம் இப்படி ஐந்து பசுக்களிடம் இருந்து சிறப்பாக பெறப்படுகின்ற இந்த ஐந்தனையும் அந்த பெருமானுக்கு திருமஞ்சனம் ஆட்டி உயிர்கள் உயிர்வதற்காக ஆவினுக்கு அருந்தலம் அரணஞ்சு ஆடுதல் அனுப்பியதனை நோக்கமே அந்த பெருமானை நாம் திருமஞ்சனம் ஆட்டுவதற்காக அப்படி ஆட ஆட்டுபவன் ஆ அப்படி ஐ பஞ்ச கவியத்தினால் ஆடல் செய்பவன் நம்முடைய பரம்பொருளான் 
ஷடையுடையானும் நெய்யாடலானும் ஷரீ கோவனே உடையானும் ஷரீ கோவணம் கோவணம் என்பது வேதம் வேதத்திலே இருக்கிற புத்தல் உபனிஷத்தை குறிக்கும் ஷரிந்த கோவணம் என சொல்லக்கூடியது வேதத்திலே இருக்கின்ற விலக்கு இந்த வேதத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு விதியும் இருக்கிறது விலக்கும் இருக்கிறது இது திருவிடையாடல் புராணத்திலே வருகிறது இந்த செய்தி ஆகையினாலே சரிகோவனம் உடையானும் மையார்ந்த ஒன்கண் உமை கேள்வனும் மையார்ந்த ஒன்கண் உமை கேள்வனும் அங்க சொல்லுகின்ற பொழுது அம்மையை மை தீட்டிய ஒளி பொருந்திய கண்களை உடைய உமாதேவியினுடைய துணைவனும் கடை உடை நன்னெடு மாடம் ஓங்கும் கடவூரனில் நல்ல வாயில்களை உடைய நெடிது ஓங்கி இருக்கின்ற நல்ல மாடங்கள் உடைய திரு கடவூரிலே விடை உடையண்ணல் இடவ வாகனத்திலே வீற்றிருக்கின்ற அண்ணலும் விடை உடை அண்ணலும் வீரட்டானத்து அறநல்லனே இடவ வாகனத்திலே வீற்றிருக்கின்ற அண்ணல் நம்முடைய வீரட்டானத்து பெருமான் அதுவே என்று சொல்லி ஏகாலத்தில் கிட்ட பெருமானே வீற்றிருக்கின்றார் எனவே அந்த பெருமானுடைய தோற்றத்தை அவனுடைய இலக்கணத்தை அழகாக சொல்லி காட்டுகிறார் சடையை உடையவனாக இருக்கின்றான் பஞ்சகோவியம் ஆடுவதில் விருப்பம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் சடை உடையவனாக நம்ம சரிந்த கோவன உடையவனாக இருக்கிறான் மைதீட்டிய கண்களை உடைய உமையை விட்டு நீங்காமல் இருக்கின்றான் பேர் பெற்ற பெருமான் அங்கே இடவத்திலே எப்பொழுதுமே ஆரோகணித்துக் கொண்டே இருக்கின்றான் என்று அழகாக இங்கே சுட்டி காட்டப்படுகிறார் இந்த வீரட்டானத்து அரண் அல்லனே என சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த வீரட்டான தரன் என சொல்லக்கூடியது எதை காட்டுகிறது என சொன்னா நம்முடைய பெருமானானவர் யமனை உதைத்தது சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே கடந்த அமர்விலே இந்த செய்தியினை சொல்லி இருக்கின்றேன் அட்ட வீரட்ட தரத்திலே தான் நம்முடைய திருக்கடவூர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அருமையான தலம் அட்ட வீரட்ட தலங்களில் ஒன்றாக இருக்கு இது யமனை உதைத்த தலமாக இருக்கிறது அதனால இது அட்ட வீரட்டத்து அரண் என்று சொல்லப்படுகிறது நாம் எல்லாம் சில செய்திகளை ஆழமாக நுட்பமாக சிந்தனை செய்தல் வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய குருமகா சனிதானத்தினுடைய திருவுள்ளப்பா யமனை உதைத்தது அது ஒரு வீர செயல் என சொன்னால் அப்ப அந்த யமனை பற்றிய ஒரு செய்தியினை நாம் தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே இந்த ஒரு சூழ்நிலையில இன்றைய இப்போதைய ஒரு நிலையில் அந்த யமனை பற்றிய சில செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த யமன் என சொல்லக்கூடியவனுக்கு நடுவன் என்று பெயர் ஏன் நடுவன் என்றால் அவன் யார் எவர் ஆண் பெண் முதியவர் சிறியவர் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் ஏழை பணக்காரன் சிகப்பா இருக்கிறவன் கருப்பா இருக்கிறவன் அந்த பாகுபாடே அவரிடம் கிடையாது தன்னுடைய கடமை ஏதோ அதன் நடுவனாக இருந்து செய்கின்றார் அவனுக்கு நடுவன் வேணும் கூற்றுவன் என்று அவனுக்கு பெயர் உடலில் இருந்து உயிரை கூறுபடுத்தவன் பிரிப்பவன் ஆகினா அவன் கூற்றுவன் என்று பெயர் அவன் ஒரு உடம்புக்கு ஆயுள் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என சொன்னால் கருவிலே அந்த உயிர் புகுந்த பொழுது சுக்கிர சுரோனிதமாக புகுந்த பொழுது அப்பொழுதே இறைவனானவன் அந்த உயிர் ஆணா பெண்ணா அனுபவிக்க வேண்டிய போகங்கள் அத்தோடு அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் அந்த உடம்பில இருந்து அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் நிர்ணயிக்கப்படுது ஒரு உயிருக்கு ஒரு உடம்பில் உள்ள இருக்க வேண்டிய காலம் எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என சொன்னா அந்த உயிரானது அந்த உடம்பிலே இருந்து கொண்டு அந்தனுடைய மூக்கின் வழியாக இத்தனை கோடி சுவாசத்தை இழுத்து விட வேண்டும் என்று இருக்கும் எண்பத்தி ஏழு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கோடி பதினான்கு லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மூச்சு நெடியிருப்பார் அந்த ஆயுள் நிர்ணயம் இப்படிதான் நிர்ணயிக்கப்படும் அந்த மூச்சு காற்று இத்தனை முறை என்று நிர்ணயிக்கப்படும் அந்த மூச்சு காற்று முடிகின்ற நேரத்தில் அவன் எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த உடம்பில் இருந்து உயிரை நியமமாக பிரித்து விடுவார் கூற்றுவன் அப்படி அவன் எதையுமே யோசியாமல் நடுநிலை என்று செய்கின்ற காரணத்தினாலே அவனுக்கு தர்மன் என்று பெயர் உண்டு எனவே இந்த மூச்சு காற்றை வைத்துத்தான் அந்த ஆயுள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற காரணத்தினாலே தான் 
நம்முடைய யோகிகள் மூச்சு காற்றினுடைய உள் மூச்சு வெளிமூச்சு அந்த காலத்தை நீடித்தால் மெல்ல மூச்சை உள்ளே இழுத்து மெல்ல வெளியே விட்டால் அந்த காலம் நீடித்துக் கொண்டே போகும் அவர்களுக்கு ஆயுள் அதிகமாகும் இப்பவும் சொல்றேன் ஒரு உண்மை கடலுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஆமை சாதாரணமாக இருபது நிமிடத்திற்கு ஒரு தடவை மூச்சு விடுக்கிறான் இன்னும் சில ஆமைகள் வயது முதிர்ந்து விட்டா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மட்டும் மூச்சை இழுத்து வெளியக்கூட ஆமை இருக்கிறது ஆமைக்கு தான் கடலுக்குள்ள ஆயுள் அதிகம் ஆகையினால இந்த வலிமையுடைய ஆமையாக நம்முடைய விஷ்ணுமூர்த்தி அங்கே சென்று பார்க்கல கடைகின்ற போது அந்த வரத்தை எடுத்தார் ஆகையினாலே அந்த மூச்சு காற்றினுடைய எல்லை முடிகின்ற நேரத்தில் அவன் உடம்பில் இருந்து உயிரை பிரிப்பான் அவன் தர்மத்தை செய்தே விடுவான் ஆகையினாலே அவனுக்கு தர்மம் என்று பேர் நம்முடைய சித்தாந்த பட விளக்கத்திலே அந்த யமன் எங்க இருக்கின்றான் என சொன்னா நம்முடைய உலக அமைப்பினை எடுத்துக்கொண்டால் சர்வண்டங்களின் அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த அண்டத்தினுடைய தென் பகுதியிலே தான் யமன் இருக்கின்றான் அந்த தென் திசையிலே யமன் இருக்கின்ற யம பட்டணம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவனுக்கு தென் திசை கோன் அல்லது அதிபன் என்று பேர் ஆகையினாலே தான் இன்றைக்கும் நாம் யம தென் திசையை யம திசை என்று சொல்லுகிறோம் ஏனெனில் யமன் தென் திசையிலே இருக்கின்றார் சரி இந்த யமன் இருக்கின்ற அந்த பட்டணம் எங்கே இருக்கிறது என சொன்னால் நம்முடைய பூமிக்கு மேலே சந்திர மண்டலம் சூரிய மண்டலத்தையும் கடந்து புஷ்ய சிரவணத்தையும் கடந்து நட்சத்திர மண்டலத்தையும் கடந்து வைவசப்பட்டணம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி தென்கோடியில் இருக்கிறது அந்த தென்கோடியிலே ஒரு பெரிய மாளிகையிலே யமதர்மன் உள்ளே இருக்கிறார் உடம்பு முழுவதும் கருமை நிறம் பார்க்க போறோம் ஞான சம்பந்த பெருமான் சொல்லுவார் கருமை நிறம் உடையவனாக சிவந்த முடியினை உடையவனாக அடர்ந்து முறுக்கிய அடர்ந்த அந்த மீசையை உடையவனாக அந்த மீசை துடிக்கின்ற இயல்புடையனவனாக அவன் விடுகின்ற மூச்சு காற்றிலே அனல் படும்படியாக கையிலே கால பாசம் தண்டம் ஆகியவற்றை ஏந்தியவனாக காட்சி தருகிறார் அந்த யமன் எப்படி அமைந்து அமர்ந்திருப்பான் என சொன்னால் ஒரு சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்திருப்பான் இந்த சிம்மாசனத்தின் மேலே மேரு மலையினை குதிரை வாலிலே இருக்கின்ற ஒரு முடியிலே கட்டி தூக்கி இருப்பாங்க யார் சிவன் செஞ்சிருக்கிறார் குதிரை வாலிலே இருக்கிற ஒரே ஒரு முடியிலே மேலுமலையை கட்டி எமனுக்கு தலைக்கு மேல இருக்கும் அந்த சிம்மாசனத்துக்கு கீழே நெருப்பாறு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த யமனானவன் தர்மம் பிசகாத வரை அந்த முடி முடி பலத்திலேயே அந்த மேலுமலை மேலேயே இருக்கும் இவன் தர்மம் பிசகினால் முடி அருந்துவிடும் அந்த மேரு மலை இவன் தலையிலே விழும் அடுத்த சனத்திலேயே தலையிலே விழுந்த பின்பு சிம்மாசனம் கவிழும் நெருப்பாட்டிலே இவன் விழுந்து விடுவான் எனவே மேலே இருக்கின்ற அந்த மேரு மலை தன்னை தாக்காதபடியும் கீழே நெருப்பிலே நெருப்பாரிலே அகப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் அவன் கடைபிடிக்கின்ற தர்மமே காவலாக பலமாக அமைந்திருக்கிறது ஆகையினாலே தான் எமனை தர்மன் தர்மம் பெசிகிட்டுன்னா மேருமலை விழும் கீழே வந்து நெருப்பாரிலே விழ வேண்டியது இருக்கும் இப்படியான இடத்திலே சூழ்நிலையை தான் அவன் அமர்ந்திருக்கான் அவன் வாகனம் எருமை அவனுக்கு மந்திரி காலன் தூதன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லோருக்கும் யமன் வரமாட்டான் சில பேருக்கு மட்டும்தான் யமன் நேரடியாக வருவான் முதல்ல காலன் தூதனை தான் அனுப்பி உயிரை எடுத்தோட சொல்லுவான் அவனுக்கு க நம்முடைய யமதர்மனுக்கு கணக்கு பிள்ளையாக சித்திரகுப்தன் இருக்கிறான் அவனு பற்றி கொண்டு வந்திருக்கிற உயிர்களை துன்புறுத்துவதற்கு தண்டலாளர்கள் ஐந்து பேர்களை வைத்திருக்கிறான் கோர ரூபன் பாசுகஸ்தன் வக்ரதந்தன் ஷோடிதந்தன் தருத்துவ தரு தருபத்துவஜன் இப்படி ஐந்து பேர்களை வைத்து பாவம் செய்த உயிர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கின்றான் அந்த யமனானவன் ஒருவனுடைய உயிரை எடுக்க வேண்டும் என சொன்னால் யமனோ அல்லது யம தூதர்களோ தான் அமர்ந்திருக்கின்ற மாளிகையில் இருக்கின்ற 
நாலு வாயில்களில் ஒரு வாயில் வழியாக செல்லை தீர்ப்பார் எந்த வாயில் வழியாக யமனோ அல்ல யமதூதனோ செல்கிறார்களோ அந்த வாயில் தான் அந்த உயிரை எடுக்கின்ற வாயில் வழி அந்த வழியை எடுப்பான் உதாரணமாக தென்திசை வாயிலாக வந்தால் அந்த உயிருக்கு வைசூரி சூலையாய் மரணம் ஏற்படும் கிழக்கு திசை வழியாக வந்தால் அந்த உயிருக்கு கடுமையான ஒரு ஜுரத்தினாலே அவன் இறந்து கொடுவான் மேற்கு திசை வழியாக அவன் வந்து விட்டால் ஜன்னி மயக்கம் இல்லை மயக்கம் என்பது கோமாஷியின் சேர்த்துதான் ஜன்னி மயக்க முதலானவர்களால் அந்த உயிர் உடம்பை விட்டு பிரியும் வடக்கு திசை வழியாக அவர் யமனோ யம தூதரோட வந்தால் குன்ம நோய் வயிற்று நோய் போன நோயினால் அவர் இறந்து போடுவார்கள் இது இத்தனை யமனை பற்றிய செய்தி ஆனால் யமனானவர் எப்பேற்பட்ட உயர்ந்தவன் என்ற பெருமையை காரணம் சர்வலோகனாகிய அந்த சங்கரனுடைய திருப்பாடம் தன்னுடைய மார்பிலே பட வேண்டும் உதைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த திருவடி மார்பிலே படுவதற்கு எத்தனை புண்ணியம் செய்திருத்தல் வேண்டும் அதனால அவன் என்ன ஒரு மேன்மை புரிந்தவன் என்பதை அடுத்த பக்கத்தையும் பார் முதல்ல யமதர்மன் இருக்கின்றானே அவன் சிவ பூஜை செய்வதிலே வல்லவன் கோமேதக லிங்கத்தை வைத்து பூஜை செய்து கொண்டே இருப்பான் உடம்பில் இருந்து உயிரை பிரிக்கின்ற காரணத்தினாலே தன்னை தீயவன் என்று எல்லோரும் படிக்கின்றார்கள் என்ற பழி போக நம்முடைய திருஞான சம்பந்த பெருமான் அவதாரம் செய்திருக்கின்ற சீர்காழி பதியிலே வந்து தவம் இருந்து அந்த பழியினை போக்கிக் கொண்டார் அதனால அந்த தலத்திற்கு வெங்குரு என்ற பெயர் சீர்காழி தலத்திற்கு உண்டு மேலும் அவனை காற்றும் இறக்கமுடையவன் யாருமே கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னா நாம படுகிற பிறவி துன்பத்தை கண்டு நாம வருந்துவதில்ல ஆனா நாம் படுகின்ற பிறவி துன்பத்தை கண்டு வருந்து முதல் நபர் யமகானா இதை யார் சொல்றான்னு சொன்னா கொற்றவங்களுடைய உமாபதி சிவாச்சாரியார் போற்றி பகருடையில சொல்லி காட்டுறார் தீயவர்களை யமன் பற்றி கொண்டு அந்த யம தூதர்கள் பற்றி கொண்டு யமன் முன்னால விடுவாங்களா யமன் முன்னால விட்டு உடனே யமன் சொல்லுவானா அட பாவி இன்னுமா நீ பிறவி எடுத்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ இன்னுமா பிறவாமையை பெறவில்லை ஐயோ பாவம் என்று முதலில் இறக்கப்படுவான் அப்படி இறக்கப்பட்ட பின்பு இனியாவது ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை தேடி பரவாமையை பெறு என சொல்லிவிட்டு அருகிலே இருக்கிற தண்டலாளர்களிடம் ஒப்படைச்சு விடுவாங்க தண்டிங்க ஆக முதல்ல இறக்கப்படுறது தர யமதர்மன் என்று கொற்றவங்களுடைய உமாபதி சிவாச்சாரியர் போற்றி பகுடையில சொல்லி காட்டுறார் மாழ வெற்றி கடும் தூதர் வேகத்துடன் வந்து பற்றி தம் வெண்குருவின்பால் காட்ட ஒருவனுடைய உயிரை பற்றிய பின்பு அது குருமூர்த்திகளிடம் அந்த தந்தை குருவாகிய யமதர்மனிடம் சென்று அந்த தூதர்கள் கொண்டு கொடுக்க இற்றைக்கும் இல்லையோ பாவி எப்பா இன்னைக்கு வரைக்கும் நீ என்ன பிறவாமிய பெறவில்லையே அட பாவி இற்றைக்கும் இல்லையோ பாவி பிறவாமை என்றெடுத்து நல்லதோர் என் சொல் நடுவாக சொல்லி எப்பா பிறவாமை என்று ஒன்று இருக்கிறதப்பா அந்த மருந்தை உட்கொள்ளப்பா என்ற அறிவுரை கூறி பிறவாமை என்று எடுத்து நல்லதோர் இன்சொல் நடுவாக சொல்லி இவர் செய்திக்கு தக்க செயல் உருத்துவீர் இவர் செஞ்ச பாவத்துக்கு அப்புறம் தண்டனை கொடுங்கள் என்று தண்டலாளர் கையில அதில் ஒப்படைச்சு ஆக நம்மை கண்டு இறக்கம் கொள்ளுகின்ற பிறவி துன்பத்தை கண்டு இறக்கம் கொள்ளுகிறவன் அந்த யமதர்மன் ஒருவன் தான் ஆனா அவனை நாம பாவி என்று சொல்லுகிறோம் இந்த சொல்லை நீக்குவதற்காகத்தான் சிறுகாலையில வந்து தவம் செய்து மேலும் இந்த யமன் வருவது அவன் சொல்லி கொண்டுதான் வருகிறான் யாரிடம் சொல்லி கொண்டு சொல்லாம வந்துட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி அல்ல யமன் வருவது எந்த உயிரை எடுக்க சொல்லுகிறாரோ அந்த உயிருக்கு யமன் தெரியும் அந்த உயிருக்கு யமன் அமர்ந்து கொண்டு வருகின்ற அந்த எருமையின் கழுத்திலே கிடக்கின்ற மனையின் ஓசை அவர்களுக்கு கேட்கும் அந்த சாக கிடக்கிறவனுக்கு கேட்கும் ஆக அந்த எருமையினுடைய கழுத்து மணி ஓசையும் கேட்கும் அந்த உருவம் கருப்பாக அவனுக்கு தெரியும் அதனால்தான் பற படுக்கையிலே உள்ளவர் ஆஹா ஆ ஆ என்று அலருவார் அது இந்த கருத்தை யார் சொன்னான்னு சொன்னன்னா திருச்சிரபுரம் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் கலசை சிதம்பரீஸ்வரர் மாலைங்கிற நூல்களை சொன்னார் பெருமானே 
அந்த காலத்துல அந்த யமனது ஓசை கேட்கும் ஆனா அந்த எமை அந்த எருமை வருகின்ற பொழுது அந்த எருமையானது அது பாட்டுக்கு வரும் ஆனா அந்த எருமை இறை கண்டால் பயப்படும் அடியார் ஒருவரை ஒவ்வொரு வருகிறான் யமன் என்றார் உடனே அந்த அடியாரை காட்பதற்கு சிவன் இடவத்தை ஆய்விடுவாராம் அந்த இடவ தேவரானவர் இடவமானது கழுத்திலே கல் 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 என்ற ஒரு மணி ஓசையோடு ஓடி வருவதை கண்டு எருதினுடைய கழுத்திலே கிடக்கின்ற மணி ஓசையை கேட்டு யமதர்மன் அமர்ந்திருக்கின்ற எருமை ஓடி ஒளிந்து கொள்வான் ஆக யமனுடைய எரு யமனுடைய எருமையினுடைய மணி ஓசை கேட்பதை காட்டிலும் எனக்கு பெருமானே நீ அமர்ந்து வருகின்ற அந்த இடபத்தினுடைய மணியோசையை எனக்கு கேட்கும்படியாக செய் என்று திருச்சிரபுரம் மீனாட்சி சுந்தரமலே குறிப்பிட்டார்களா கெடிய வெங்கூற்று நடாவு கடாவின் கொடுமணி ஓசை கேட்டிடும் முன் நெடிய நீ உகைக்கும் விடை மணி ஓசை நீசனேன் கேட்குமாறு உள்ளதோ இரண்டாவது யமன் இருக்கின்றானே ஞானம் மிகுந்தவன் சிவஞானம் மிக்கவன் அதர்ம முக்கியம் எப்படி சிவஞானம் மிக்கவன் என சொன்னா வாஜிசிரஸ் என்று சொல்லுகிறவனுடைய மகனாகிய நசிகேதனுக்கு இந்த கதை பிரிஷா போக நான் சுருக்கமா சொன்னேன் வாஜசிரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்தனருடைய மகனாகிய நசிகேதன் எவ்வளோகம் வந்துட்டார் எவன் நினைக்காமல் அருமத்துக்கு போயிட்டார் அது வேற காரணம் இருக்கு அப்படி மூன்று நாள் காத்திருந்ததற்காக ஒரு அதிதியை காக்க வைத்து விட்டோமே என்று யமன் அந்த நசிகேத நாங்க சிறுவனிடம் முன்ன மூணு நாள் காக்க வச்சுட்டப்பா மூணு வரத்தை கேட்டு வாங்கிக்கோ அதுக்கு பரிசாண்டார் அதுக்கு மூணு வரம் எதுன்னா மூணு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு நீ பதில் சொன்னா போதும் அந்த மூன்று கேள்விகளும் ஞானம் மிக்க வினாக்கள் அதுல மூன்றாவது வினாதான் மரணத்தின் பின்பு அந்த உயிரினுடைய நிலை என்ன என்பதை கேட்கிறார் அப்பொழுது முதலில் சொல்ல தயங்கிய யமதர்மன் அவனை சிறுவன் என்றும் பிறகு இணையாது நசிகேதனுக்கு மரணத்தின் பின் மனிதனது அந்த ஆன்மாவினது நிலை என்ன என்பதை அந்த நசிகேதனுக்கு உபதேசம் செய்தார் எனவே யமனால் உபதேசம் பெற்றவர் நசிகேதன் அந்த நசிகேதன் இந்த பூமிக்கு வந்து யமன் தனக்கு உபதேசித்ததை கடர் என்று சொல்லக்கூடிய முடிவுக்கு உபதேசம் செய்தார் அந்த கடர் மூலமாக யமன செய்த உபதேசம் நமக்கு கிடைத்தது அதுதான் கடோ உபனிஷதம் ஆக இந்த கடோ உபனிஷதம் என்பது எது யமனால் உபதேசம் செய்யப்பட்டது நசிகேதனுக்கு உபதேசம் செய்யப்பட்டது அது ஆக அவன் ஞானம் மிக்கவன் சிவஞானத்தை கொண்டிருக்கின்ற சிவனடியார்களை ரொம்ப பிரியமா கொடுப்பார் யமன் வந்து கும்பிடுவான் சிவத்தொண்டு செய்வர்களை கண்டால் யமன் ரொம்ப விருப்பமாக இருப்பானா ஒரு உண்மை தெரிஞ்சுக்கிடணும் யமன் ஒருவனுக்கு ரெண்டு விதத்திலே வரும் யமன் நேரடியாக வராமல் என்ன செய்வான் காலன் யமன் என்று சொல்லக்கூடிய இருவரையும் விட்டு கொண்டு வந்து துன்பத்தை நரகத்திலே தள்ளுவதற்கும் யமன் வருவான் ஆனா அதே நேரத்துல நல்ல சிவத்தொண்டு செய்தவர்களுக்கு யமன் நேரடியாக வந்து அவர் அவருக்கும் யமன் வருகிறான் சிவத்தொண்டு செய்வர்களுக்கும் யமன் வருகிறான் எதற்காக சிவத்தொண்டு செய்வர்களுக்கு யமன் நாடி வருகிறான் என்றால் அந்த சிவத்தொண்டு செய்கின்ற அவர்களை உயிர் பிரிந்த பின்பு யமதர்மனே நேராக சென்று கை நீட்டி வணங்கி வரவேற்று தன்னுடைய யம பட்டணத்துக்கு அழைத்து சென்று தன்னுடைய சிம்மாசனத்திலே அமர வைத்து பூசனை செய்து உபச்சாரம் செய்து அதிதியாக வைத்திருந்துதான் சிவலோகத்துக்கு அனுப்புறாங்க இந்த செய்தி எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என சொன்னா சிவதர்மோத்தரம் என்கின்ற நூலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுல நந்தவரம் அமைத்தோருக்கு என்ன பலன் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாமலி புகழோடு நடுவனை அடைவர் நாமலி புகழோடு நடுவனை அடைவர் என்ன அர்த்தம் நந்தவனம் வைத்தவர்கள் நடுவனை சென்று அடைவார்கள் எதற்காக அவன் நன்றாக உபசாரம் செய்து வணங்கி அவன் கைலைக்கு கூட்டு போற இதே போல திருக்கோயிலில பணிவிடை செய்கின்ற அந்த தொண்டர்களுக்கும் நான் அணி புகழோடு நடுவனை அடைவார் இங்கே அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்க நடுவனை அடைவார் நடுவனை அடைவர் என்ற சொல்லுக்கு 
அவனுக்கு விருந்தினனாக வருவன் என்று அங்கே சொல்லப்பட்டது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த யமன் என்ன செய்கிறான் அவனை கொடியவன் என்று ஏன் சொல்லுகிறோம் அதுக்கு ஒரு தனி பாடல் ஒன்று இருக்கிறது அருமையான பாடல் எப்போதாயினும் கூற்றுவன் வருவான் அப்போது அந்த கூற்றுவன் தன்னை போற்றவும் போகான் போகவே மாட்டான் பொருளொடும் போகான் புகழ் சாற்றிடவும் போகான் தமரொடும் போகான் நல்லார் என்னான் நல்குறவு அறியான் தீயார் என்னான் செல்வர் என்னான் உயிர் கொடு போகான் உடல் கொடு போகான் ஏதுக்கு அழுவீர் ஏழைகா ஆகையினாலே எமனிடம் நீங்கள் அகப்பட்டே தீர வேண்டும் என்று சொல்ல ஆனால் நம்முடைய சைவம் என்ன சொல்கிறது அந்த யமனிடம் இருந்து நம்மை காப்பவர் சிவமே அதற்கு நேரடியாக எங்கே சொல்லப்படுகிறது இந்த செய்தி திருமோல தேவ நாயனார் திருமந்திரத்திலே ஒன்பதாவது தந்திரத்திலே அனைந்தோர் தன்மையை சொல்கிறார் யமன் வருகின்றான் என்றால் அவனை விரட்டுவதற்கு வாழை கொண்டு எரியுங்கள் நான் எந்த வாழ் ஞான வாழை கொண்டு எரியுங்கள் திருமந்திரத்தில் வருகிறது நமன் வரின் ஞான வாழ் கொண்டே எரிவன் சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் ஆக பரம்பொருள் ஒருவனால் தான் நாம் யமனிடம் இருந்து தப்ப முடியும் இன்னும் சொன்னா சிவஞானம் கைகூட பெற்றவர்கள் யமனுக்கே ஆணையிடுவார்கள் அதுதானே காலபாச குறுந்தகை அப்பர்ஷாமல் திருவாய்மலர் ஆக சிவ ஞானத்தால் சிவனது அணு சிவனது அருளினால் தான் ஒரு ஆன்மாவானது யமன்வாய் பட படாமல் தப்ப இயலும் அதைத்தான் நீங்க அழகாக இந்த பாடல்ல சொல்லி காட்டுகிறார் அப்பேற்பட்ட வலிமை உடைய நடுத்தன்மை உடைய அந்த யமனையும் மார்க்கண்டேயராகிய அந்த முனிவருக்காக உத உதைத்த அந்த திருத்தலம்தான் திருக்கடவு என்று சொல்லப்படும் அடுத்து இரண்டாவது திருப்பாடல் முதல் பாட தொடக்கத்திலே சடையுடையான் என்று தொடங்கினார் இரண்டாவது திருப்பாட தொடக்கம் எரிதரு வார் சடையான் ஏன் சடை சடை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது என்பதை கடந்த அமர்விலே விளக்கமாக பேசியிருக்கிறேன் எரிதரு வார் சடையானும் வெள்ளை எருது ஏறியும் புரிதரு மா மலர் கொன்றையை மாலை புனைந்து ஏத்தவே கரி தரு காலனை கரி தரு காலனை கருநிறமுடைய அந்த காலனை சாடினான் கரி நிறமுடைய காலனை சாடினானும் கடவூர்தனில் இந்த பாடல் இன்னொரு இடத்துல எரிதரு வாசடையானும் வெள்ளை எருது ஏறியும் புரி தரு மா மலர் கொன்றை மாலை புனைந்து ஏத்தவே யாரு மார்க்கண்டைய முனிவரை சொல்லி காட்டுகிறார் எப்படி புரிதரு மா மலர் கொன்றை மாலை புனைந்து ஏத்தவே கொன்றை மாலையினை கொன்றையினை மலராக அந்த மலரினை எடுத்து மாலையாக புனைந்து ஏத்திய காரணத்தினாலே அழகாச்சில் ஏத்தவே கரிதரு காலனை சாடினார் கரிய நிறமுடைய காலனை சாடினார் அப்ப மார்க்கண்டேயர் செய்த செயல் எது சிவ ஞானத்தோடு சிவத்தை பூஜித்தார் எப்படி பூஜித்தார் கொன்றை மலரை அணிவித்து பூஜித்தார் என்றார் ஏன் கொன்றை என்று சிறப்பித்து பேசப்படுகிறது நம்முடைய கமலை ஞான பிரகாச சுவாமிகள் புஷ்ப விதிங்கிற ஒரு நூல் செஞ்சிருக்கிறார் அதுல வரக்கூடிய செய்தி சிவனுக்கு எது பிரியம் என சொன்னார் கொன்றை வில்வம் இரண்டும் பிரியமானது என்று அழகாக புஷ்ப விதிகளே கமலை ஞான பிரகாச சுவாமிகள் குறிப்பிட்டார் வில்வமுடன் கொன்றை மலர் சங்கரருக்கு நேயம் ஆக வில்வ மலரும் கொன்றை மலரும் நம்முடைய பெருமானுக்கு மிகுந்த விருப்பமுடையது என்று சொல்லி காட்டினார் எனவே பெருமானுடைய கருணை விரைந்து கட்டுவதற்காக அங்கே கொன்றை மாமலை மா மாலை புனைந்து ஏத்தவே கரிதரு காலனை சாடினானும் கடவூர்தனில் விரிதரு தொல்புகள் வீரட்டானத்து அறநல்லனே இந்த மார்க்கண்டேய முனிவரை பற்றி நாம் லேஷாக தெரிஞ்சு கொண்டோம் இந்த மார்க்கண்டேய முனிவர் யார் என்று சொன்னால் கடக நகரத்திலே குச்சகர் என்ற ஒரு பிராமணர் இருந்தார் அந்த குச்சகருக்கு கௌசிகர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகன் இருக்கிறான் இந்த கௌசிகருக்கு 
தவம் செய்ய கற்றுக் கொடுக்கிறார் தந்தை ஆகிய குச்சகர் இந்த கௌச்சிகர் என்ன சொல்லக்கூடிய தவம் செய்கின்ற பொழுது அழகாக இப்படி கல் போல் நிமிர்ந்து நின்று அசையாமல் தவம் செய்கிறார் இந்த கௌச்சிகர் இப்படி கல் போல் அசையாமல் இருக்கின்ற பொழுது வனத்திலே மேய்கின்ற ஆடு மாடுகள் முதலானவர்கள் தன் உடம்பிலே இருக்கின்ற தினவை தீர்ப்பதற்காக நட்ட கல் போல் நின்று அசையால் தவம் செய்கின்ற முனிவரிடம் வந்து இப்படி தேய்த்து தேய்த்து அந்த மிருகங்கள் தினவு தீர்த்ததாம் அதனால அந்த மிருகங்கள் வந்து தினவு தீர்த்த காரணத்தினாலே கௌச்சிகருக்கு மிருகண்டு மகரிஷி இன்னு பேர் இந்த மிருகண்டு மகரிஷிக்கு மனம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது அந்த நேரத்துல குச்சக முனி என்று சொல்லக்கூடிய இவர் உசித்திய முனிவருடைய மகளை பெண் பேச போகிறார் இந்த உசத்திய முனிவருடைய மகள் விருத்தை கதை லேஷா சொல்றேன் அந்த விருத்தையானவளை பெண் கேட்டு நம்முடைய குச்சக முனிவர் போறார் மகனாகிய இந்த முருகண்டியர் அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த மனப்பெண் பேச இருக்கிற அந்த கன்னி பெண்ணானவள் விருத்தையானவள் வனத்திலே மலர் பறிக்க சென்ற இடத்திலே காட்டு யானையால் பொருத்தப்பட்டு துரத்தப்பட்டு ஒரு புதரிலே விழுந்து இறந்து கொண்டாள் இந்த செய்தியை அறிந்து தந்தையாகிய உச்சத்திய முனி வருந்துகிறார் ஆனால் பெண் கேட்டு வருகின்ற நம்முடைய குச்சக முனி மகனுக்கு மனம் முடிக்க வேண்டும் என நினைத்திருக்கின்ற பெண் இறந்து பட்டாளே என்று தான் வருந்தி இறைவனை நோக்கி தவம் இருந்தார் இறைவனை நோக்கி தவம் இருந்து யமனை வரும்படியாக செய்து யமன் எடுத்து சென்ற உயிரை திரும்ப கொடுக்கும்படியாக செய்து இறந்துபட்ட விருத்தையை உயிரோடு எழுப்பி தன்னுடைய மகனாகிய இந்த மிருகன்றியருக்கு மனம் செஞ்சு கொடுத்தார் இவர் யாருன்னா யமனை நோக்கி தவம் செய்து யமனை வருவித்து அந்த பெண்ணுடைய உயிரை மீட்டது யாருன்னா யாருன்னா நம்முடைய மார்க்கண்டே மகரிஷியினுடைய அப்பாவுக்கு அப்பா தாத்தா எனவே இந்த கௌச்சிகர் தன்னுடைய மகனாகிய அந்த தன்னுடைய மகனாகிய மிருகண்டுயருக்கு அந்த விருத்தையை மனம் செய்தார் அந்த மிருகண்டுயருக்கும் விருத்தைக்கும் பிறந்தவர் தான் மிருகண்டு மகரிஷி அந்த மிருகண்டு தான் நம்முடைய மார்க்கண்டேயர் என்று அங்கே அழைக்கப்படுகிறார் அந்த மிருகண்டியருடைய புத்திரர் தான் மார்க்கண்டேயர் ஆக இப்படி நம்முடைய மார்க்கண்டே மனிதர்களுடைய பூர்வமே யமன்வாய்பட்டவர்களை மீட்டு அந்த வம்சத்திலே வந்தது இந்த செய்தி அறிந்திருந்த காரணத்தினாலே தான் என்ன செய்கிறார் இந்த மிருகண்டு மகரிஷி தனக்கு புத்திர சிந்தானம் இல்ல மிருகண்டு மகரிஷிக்கு தனக்கு புத்திர சிந்தானம் இல்லாத காரணத்தினாலே தான் சிவத்தை நீக்கி தவம் செய்தார் அப்போ சிவம் கேட்கிறார் உனக்கு என்ன குழந்தப்பா வேணும் என சொல்லுகின்ற பொழுது தீய குணம் உள்ள அறிவு என்பதே இல்லாத ஊமையும் குருடுமாக முடமுமாக இருக்கின்ற நோயுடைய ஒரு குழந்தை நூறு வயசு இருப்பா அந்த குழந்தை வேணுமா இல்லை அங்க பழுதற்ற நல்ல சிவஞானம் உடைய நோயற்ற பல கலைகளும் அறிந்திருக்கின்ற சிவத்தின் பால் அன்புடைய பதினாறு வயது ஆண்டு இல்லையினை உடைய ஒரு குழந்தை வேணுமான்னு கேட்கிறார் ஆனால் இவர் எதை கேட்டார் பதினாறு ஆண்டு எல்லை உடைய ஒரு நற்குழந்தையே வேணும் என கேட்டார் குழந்தைக்கு பதினாறு வயசு ஆகிறது இந்த மார்க்கண்டே இருக்கு அப்பொழுது தந்தையாகிய மிருகண்டு மகரிஷியும் தாயாகிய மருத்துவமதியும் கலங்கி மனங்கலங்கி நிற்கிறார்கள் இந்த அருமை குழந்தையை இழக்க போகின்றோமே பதினாறு வயது முடிகிறதை அம்மன் வந்து விடுவானேன் தாய் தந்தையருடைய வருத்தகத்தை அறிந்துதான் மார்க்கண்டேயர் அந்த யமனை வெல்வேன் எப்படி வெல்வேன் தன்னுடைய தாத்தா வென்று காட்டி இருக்கிறார் சிவபூஜையை செய்து அந்த யமனை வெல்லுவேன் என சொல்லி நம்முடைய மார்க்கண்டைய சிவபூஜை செய்தார் சிவபூஜை செய்கின்ற பொழுது அந்த சிவலிங்கத்தை தாவித்து பூசணி செய்கிறார் காசியிலேயே மணிக்கரணையிலேயே சென்று அப்படி யமன் வந்து பாசத்தை வீசுகிறார் முதலில் தூதர்கள் வருகிறார்கள் அப்பொழுது நம்முடைய மார்க்கண்டையர் நான் வரமாட்டேன் சிவபூஜை செய்கிறேன் வர இயலாது போ என்று விரட்டு அந்த தூதர்கள் சென்று யமதர்மனுடன் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் அழைத்ததற்கு வரவில்லையா என சொல்லி மிகுந்த கோபத்தோடு நம்முடைய யமதர்மனானவன் பாசத்தையும் தண்டத்தை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் சிவபூஜை செய்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தை மேல் வீசுகின்ற அந்த பாசம் அந்த கயிறானது சிவலிங்கத்தின் மேலும் சேர்த்துப்பட்டது உடனே எடுத்த பட்டதும் நம்முடைய பெருமானானவர் 
அந்த யமனுடைய நெஞ்சிலே உதித்து கீழே தள்ளி மார்க்கண்டே இருக்கார்கள் கிடைத்த அந்த விதியின்படி அந்த வரத்தின்படி பதினாறு வயது இருக்கும்படியாகவே செய்தார் என்றைக்குமே பதினாறாக இருக்கும்படியாக செய்தார் எனவே சிவத்தோடு ஒன்று இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த ஆன்மா சிவமயமா இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அங்கே யமன் பற்ற இயலவில்லை ஆகையினாலே தான் இந்த அருமையான இந்த செய்தியானது இந்த வீரட்டு செயலானது இந்த திருக்கடவூர் என்ற தலத்திலே வைத்து அங்கே புராணம் பேசப்படுகின்ற காரணத்தினாலே இந்த திருக்கடவூர் செல்பவர்களுக்கு யமபயம் இல்லை யமபயத்தை கடப்பிக்கின்ற ஒரு கடவூர் என்று பெயர் வந்ததாக அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார்கள் அடுத்து மூன்றாவது திருப்பாடல் நாதனும் எல்லா உயிர்களுக்கு தலைவனும் நள்ளிருளில் ஆடினானும் மகாசங்கார காலத்தில் ஆடுபவனும் நளிர் போதின் கண் பாதனும் நளிர் போதின் கண் பாதனும் நளிர் போதின் கண் பாதனும் என சொல்லக்கூடியது எதை குறிக்கிறது என சொன்னா அடியார்களது இதய கமலத்தின் கண்ணை எழுந்தருளி இருக்கின்ற பெருமா அதுதான் நளிர் போதின் பாதனும் இறைவன் எங்க இருக்கிறான் அவன் திருவடி அடியார்களது இதே கமலத்திலே இருக்கிறது இது எங்கே சொல்லப்படுகிறது திருக்குறளிலேயும் வருகிறது மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தான் நிலமிசை நீடுவாழ்வார் இதற்கு பருமையில் அழகர் உரை எழுதுகின்ற பொழுது அன்பார் நினைவாரது உள்ள கமலத்தில் அவர் நினைத்த வடிவோடு வந்து சேர்ந்து என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஆனாதான் நளிர் போதின் பாதனும் பாய் ஒலி தோலினானும் பசு ஏறியும் பசு என்பது இங்கு இடபத்தை குறிக்கிறது இணைஞ்சுட்டு பெயராக பசு ஏறியும் காதலர் தன் கடவூரினானும் சிவனை நினைக்கின்ற அன்பர்கள் வாழ்கின்ற திரு கடவூரின இருப்பவனும் கலந்து ஏற்றவே வேதம் போதியும் அந்த கடவூரை வசிக்கின்ற அன்பர்கள் குளிர்ச்சி பொருந்த எம்பெருமானை வணங்கவும் வேதம் போதியும் வேதத்தை ஓதுவனாகவும் இருக்கின்றவன் வீரட்டானத்து அறநல்லனே மூன்றாவது திருப்பாடல் மழுவமர் செல்வனும் மழுப்படையை ஏந்தியவனும் மாசிலாத பல பூதம் முளவொழி யாழ் குழல் முத்தை கொட்டு கொட்டு அமுது காற்றிடை குற்றமில்லாத பூதங்கள் முரசு யாழ் குழல் முதலான இசை கருவிகளை அங்கு இசைக்கவும் முந்தை முதலான கருவிகளை இசைக்கவும் கொட்டு அமுது காற்றிடை கலர் வளர் கால் குஞ்சித்து ஆடினான் மயானத்தின் கண்ணே கடல் வரல கடலாகி ஆபரணத்தை அணிந்திருக்கின்ற அந்த காலை குஞ்சித்து ஆடினானும் திருப்பாதத்தை நன்றாக வளைத்து நடனமாடினானும் அவன் எங்க இருக்கிறான் கடவூர் தனில் விழவொளி மல்கிய வீரட்டானத்து அறநல்லரை காலை நன்றாக வளைத்து ஆடு கடலூ கட ஊரில் இருக்கின்ற பெருமான் அந்த திருக்கடவூர் எப்படிப்பட்டது விழவொளி மல்கிய விழ திருவிழாக்களினுடைய ஒளி நிறைந்த பட்டணம் திருவிழா கிருஷ்ண அரகரா சிவசிவா என்ற ஒளியும் அங்கே ஆரவாரங்களும் கழிப்பினாலும் பெருமானே பெருமானே என்ற அலட்டுகளும் நமச்சிவாய் நமச்சிவாய் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஓசைகளும் அந்த திருவிழாக்களையும் வழிந்திருக்கிறது இதுக்கு பேர் ஆப்த வாக்குன்னு பேர் ஞான சம்பந்தர் அன்றே சொல்லி இருக்கிறார் விழவொளி மல்கிய வீரட்டானம் அந்த திருவிழா காலங்களிலே இன்றைக்கும் திருவதியை வீர நம்முடைய இந்த வீரட்டானம் என சொல்லப்படுகின்ற திருக்கடவூர் வீரட்டானத்திலும் திருக்கடவூரில் இப்பொழுதுமே விழவொளி மிகுந்து இருக்கிறது காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஆலயத்தினுடைய மகிமை அந்த ஆலயம் இந்த அளவிற்கு மகிமையாக பெருமையாக சிறப்பிட்டு இருப்பதற்கு காரணம் திரு கைலாய பரம்பரை தர்மபுர ஆதீனத்தினுடைய பரிபாலனத்தின் அல்லவோ இருக்கிறது தர்மபுர ஆதீனத்தின் நிர்வாகத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே இன்றைக்கும் அந்த திருக்கடவுரு விழவொளி மல்கியே இருக்கிறார் அடுத்து ஐந்தாவது திருப்பாடல் சுடர்மணி சுண்ணவெண்ணீற்றி நானும் சுடர்மணி ஒளி வீசுகின்ற ருத்ராட்சங்களையும் சுண்ணவெண்ணீற்றி நானும் வாசனை பொருந்திய வெந்நீரினை பூசி உள்ளவனும் ஆயதோர் படமணி நாகம் அரை கசைத்தாலும் அரை கசைத்தாலும் அசைகின்ற பாம்பை இடையில் கட்டியவனும் பரமேட்டியும் பரமேட்டி என்றால் பரம இஷ்டி எல்லா உயிர்களையும் விரும்புபவன் 
எந்த உயிரிழையும் அவன் வெறுப்பதில்லை இரண்டாவது எல்லா உயிர்களாலும் விரும்பப்படுவான் அந்த பரமேஷ்டி இரண்டுமே பொருள் ஆக பரமேட்டியும் கடமணி மா உரி தோலினானும் மனம் பொருந்திய யானையினுடைய தோலினை உரித்து அணிந்தவனும் கடவூர் அணில் விடமணி கண்ணனும் கடவூரில் வீட்டிருக்கின்றான் அவன் யார் நீல நிற கண்டத்தினை உடைய அந்த பெருமான் வீட்டிருக்கின்ற இந்த தலைமே கடவூர் அணில் விடமணி கண்டனும் வீரட்டானத்து அரண்நல்லனே அடுத்து பண்பொலி நான் முறை பாடி இறைவன் நான்கு வேதங்களை பாடிக்கொண்டே இருக்கிறான் சொல்லுகின்ற பொழுது பண்பொலி எப்பொழுதுமே வேதமானது இசை சங்கத்திலே இருக்கும் ஆகை நாளைத்தான் குமரகுருபுரர் சுவாமிகள் தங்கர்களி வெண்பாவிலே பாமேவும் தெய்வ பழமறை என்று குறிப்பிட்டு காட்டுவார் எனவே பண்பொலி நான் முறை பாடி ஆடி பல ஊர்கள் போய் உண்பலி கொண்டு உழல்வானும் பொருள் வெளிப்படை மின்னொளி மழுகிய கண்பொலி நெற்றி வெண்திங்கள் ஆணும் இந்த இடத்துல எப்படி பொருள் கொள்ளணும்னா கண்பொழி நெற்றி நெற்றியிலே சிறப்பான கண்ணை பொருந்தியவனும் வானின் ஒளிமல்கிய வெண் திங்களானும் இப்படி கொண்டு கூட்டணும் வானிலே ஒளி வீசுகின்ற அந்த வெள்ளிய சந்திரனை ஜடாமகடத்தில் சூடியவனும் கடவூரனுள் வெண்பொடி பூசியும் வீரட்டானத்து அரண் அல்லனே அடுத்து ஏழாவது திருப்பாடல் செவ்வளரா சிவந்தனம் உடையவனாய் நிலனாகி நிலனாகி என்றால் தம்மை அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல என்று சொல்லி காட்டுவார் இப்ப என்ன அர்த்தம் நிலமாய் இருக்கின்றான் என்றா எல்லா உயிர்களுக்கும் பற்றுக்கோடாக ஆதாரமாக இருப்பவன் நிலமாகி நின்ற சிவமூர்த்தியும் மூவளல் எதெல்லாம் மூவளல் கார்கபத்தியம் ஆகமனியும் தட்சிணாக்கின சொல்லக்கூடிய மூன்று அழலும் நான் மறை திக்கஜுஷாம் ஆதரவனையும் ஐந்து மாய முனி கேள்வனும் ஐந்தும் எது ஞான நூல்களை ஓதல் ஓதுவித்தல் கேட்டல் கேட்பித்தல் சிந்தித்தல் ஆகிய இந்த ஐந்தும் உடைய ஆக மூவளல் நான் மறை ஐந்து மாய முனி கேள்வனும் இவ்வளவும் கொண்டிருக்கின்ற இந்த முனிவர்களை துணைவனா அந்த முனிவர்கள் துணையாக கொண்ட சிவனையும் முனி கேள்வனும் கவ்வளல் வாய்க்க நாகம் ஆர்த்தான் கவ்வுகின்ற தன்மை போன்ற அழல் பொருந்திய விடத்தினை உடைய வாயினை உடைய நாகத்தை இடையிலே கட்டியவன் கடவூர் உதனுள் வெவ்வடல் ஏந்து கை வீரட்டானத்து அரண் அல்லவே எனவே வெப்பமுடைய நெருப்பை ஏந்திய கரத்தை உடையவன் இந்த வீரட்டானத்திலே இருக்கின்ற நம்முடைய பெருமான் அல்லவோ என்று அங்கு அழகாக குறிப்பிட்டு காட்டு அடுத்து எட்டாவது திருப்பாடல் ராவணனை பற்றி அவன் உடம்பினது அமைப்பை நன்றாக சொல்லி காட்டுகிறான் அடி இரண்டோடு ஓர் உடம்பு ஐநான் இருபது தோல் தசமுடி உடை வேந்தனை மூர்க்க அளித்த அமுதன் ராவணனது வடிவத்தை பற்றி அழகாக இங்கே நம்முடைய திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறார் ஒரு உடம்பு இரண்டு கைகள் மன்னிக்கணும் ஒரு உடம்பு இரண்டு கால்கள் இருபது கைகள் பத்து தலைகளை உடையவன் அடி இரண்டு ஓர் உடம்பு பதினான்கு இருபது தோல் தசமுடியுடைய வேந்தனை மூர்க்க அளித்த அமுதன் மூர்க்க அளித்த அவனது மூர்க்கத்தனத்தை ஒளியும்படியாக செய்தவன் அமுதன் அமுதன் என்றால் இனிப்பவன் அவன் மூர்க்கத்தனத்தை ஒழித்து அமுதமாக அவனை கிணித்தான் ஏன் அவன் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்த பின்பு சமகானம் பாடிய பின்பு அவனுக்கு வாழ்நாளை கொடுத்தார் சந்திரகாசம் என்று சொல்லக்கூடிய வாழையும் கொடுத்தார் ராவணன் என்கின்ற பேரையும் கொடுத்தார் அதனாலதான் ராவணனுக்கு சிவத்தை தன்னை அழுத்தினான் என்ற கோபம் இல்லாத அமுதம் போல் இனித்தான் ராவணனுக்கு அதைத்தான் அமுதன் என்று சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே மூர்க்கழித்த அமுதன் மூர்த்தியும் கடிகமலும் பொழில் சூடும் தன் கடவூ உரதனுள் வெடிதலை ஏந்தியும் வீரட்டானத்து அரண் அல்லனே நல்ல மலர்கள் நிறைந்திருக்கின்ற பொழிகள் நிறைந்திருக்கின்ற திரு கடவுளில் இருக்கின்ற அந்த பெருமான் 
வெடிதலை ஏந்தியும் வெடிதலை வெடிதலைன்னா பிரம்ம கபாலம்னு அர்த்தம் அந்த பிரம்ம கபாலம் வெடித்திருக்கிறதான் இந்த உடம்பிலே எல்லாமே அழிஞ்சிரும் எல்லாமே அழிந்த உடனே என்னாகும் அந்த பிரம்மனுடைய கபாலத்தை சுவாமி கையில வச்சிருப்பார் இந்த கையில வைத்த உடனே உடம்புல எல்லா பாகம் அழிந்தாலும் பாருங்க கடைசியில அந்த சுடுகாட்டுல அந்த பிணத்தை ஏத்து எடுத்த பார்த்தா அந்த எலும்பு மட்டும் மிஞ்சு கிடக்கும் இந்த கபாலமோடும் அப்படியே இருக்கும் பல்லும் இருக்கும் அப்படியே கபால விட்டு எடுக்கிறார் பிரம்மன அதுல இருந்து பல்கள் தானாக உதிர்ந்து விடும் பல்கில் கபால ஓடு என்று திருவாசல் நம்முடைய திருமறைகளிலே வருது இது காலமாக 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 நம்முடைய பெருமான் கையிலே இருக்கின்ற அந்த கபால ஓடு மிகுந்த காலம் ஆகி வரிக்கொண்டே காரணத்தினால் அந்த கபால ஓடும் கீரல் விழிந்து விடும் அந்த கீரல் விழுந்த தலையையும் வச்சிருக்கிறார் என்ன அர்த்தம் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருள் காலங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்ற பொருள் கூட வரும் அதனால அந்த வெடிய வெடித்திருக்கின்ற தலையுடைய காரணத்தினாலேத்தான் அவனை காலாதீதன் என்று உலக ஒரு அறிய அவன் வெடி தலையோடு இருக்கிறான் அதைத்தான் வெடிதலை ஏந்தியும் வீரட்டானத்து அரண்ணல்லனே அடுத்து மானுக்கும் பிரம்மனுக்கும் எட்டாதவன் அப்பேற்பட்ட பெருமான் இந்த உலகினை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த கடலையும் வைத்து காத்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் வீரட்டானத்திலே இளைஞர்கள் இருக்கிறான் என்று குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் வரை குடையா மழை தாங்கினான் கோவர்த்தன மலையை குடையாக பிடித்து மழை வராமல் ஆயர்களையும் ஆக்களையும் காத்தவன் வரை குடையா மழை தாங்கினானும் வளர் போதின் கண் புரைகடிந்து ஓங்கிய நான் முகத்தான் புரிந்து ஏத்தவே பிரம்ம விஷ்ணுக்கள் தவறை உணர்ந்து குதிக்க கரை கடல் சூழ் வையம் காக்கின்றான் கடலால் சூழப்பட்ட இந்த உலகத்தை காக்கின்றான் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அந்த கடல் பூமிக்குள்ள வராதபடி சத்தியத்தில் கட்டுப்பட்டு கிடக்க முடியாத செய்கிறான் அடுத்தார் போன்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த கடலுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது உடவாக்கினி அக்னி இருக்கிறது அதுவும் மேலே வராதபடி காத்து கொண்டிருக்கிறான் எனவே கடல் நீர் பொங்காமலும் இந்த வடவை அக்னி அந்த பெண் குதிரை வடிவத்தில் இருக்க வடவை அக்னி அதை அடங்கி உள்ளே கடக்கும்படியாக அருள் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அதை கரை கடல் சூழ் வையம் காக்கின்றானும் கடவூதனில் விரை கமல் பூம்பழ பூம்பொழில் வீரட்டானத்து அரண் அல்லனே அடுத்து பத்தாவது திருப்பாடல் தேரரும் மாசு கொள்மேனி யாரும் தேரர்னா பௌ பௌத்தர்கள் மாசு கொள்மேனி யாரும் அழுக்கு உடம்பினை உடைய சமணர்கள் குளிச்சா உடம்பிலே இருக்கிற பேன் ஈறு முதலானவை இறந்து போகும் என்பதற்காக அவர்கள் குளித்தல் என்பதே இல்லாதவர்கள் ஆகையினால அழுக்கு படிந்த மேனியை உடையவராக இருப்பார் தேரரும் மாசு கொள் மேனி யாரும் தெளியாததோர் ஆர் அருண் சொற்பொருளாகி நின்ற நின்ற எமது ஆதியார் அந்த பெருமான் எப்படி இருக்கின்றான் சொல்லும் பொருளுமாகி இருக்கின்றான் சொல்லாகி சொல்லுக்கு உள்ள பொருளாகியும் இருக்கின்ற இவன் எமது ஆதியான் எமக்கு மூலமாக இருக்கின்றவன் காரிலம் கொன்றை வெண்டிங்கள் ஆகும் கார்காலத்திலே மலர்கின்ற இளம் கொன்றையினை அவன் அணிந்திருக்கின்றான் இரண்டாவது பாடலையும் கொன்றை சிறப்பித்து சொன்னார் இந்த பத்தாவது பாடலையும் கொன்றைங்கிறத சிறப்பித்து சொன்னார் அவனுக்கு கொன்றையான் என்ற ஒரு பெயரே உண்டு இந்த கொன்றையை வைத்து மார்க்கண்டையர் பூசனை செய்த காரணத்தினாலே தான் இதனாலோ என்னவோ தெரியல ஞான சம்பந்த பெருமா இந்த கொன்றை என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லி காட்டார் ஆகையினாலே காரிலம் கொன்றை வெண்டிங்கள் ஆனும் கடவூதனுள் வீரமும் சேர்க்கடல் வீரட்டானத்து அரண் அல்லவே எனவே வீரமும் சேர்க்கடல் வீரட்டானத்து அரண் அந்த கடலுக்கு என்ன வீரம் இருக்கிறது எந்த உயிராலும் வெள்ள முடியாத அந்த யமனை மார்க்கண்டையர்க்காக வீழ்த்தி காட்டினார் வீர்பட்ட வீரம் நிறைந்த கடல் என்று அழகாக இங்கே சொல்லி காட்டுகிறார் அடுத்து பதினொன்றாவது திருப்பாடல் வெந்த வெண்ணீரணி வீரட்டானத்து உரை வேந்தனை இந்த வெந்த வெண்ணீரணி என சொல்லுகின்ற பொழுது முறையாக தயாரிக்கப்பட்ட 
விதிப்படி தயாரிக்கப்பட்ட திருநீர் அர்த்தம் எப்படி விதிப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது பங்குனி சித்திர மாதத்துல திறந்த வெளியிலே அதாவது மரநிழல் இல்லாமல் திறந்த வெளியிலே இருக்கின்ற புல்வெளியிலே ஒரு கன்றினை ஈன்ற நோய் நொடி இல்லாத நல்ல உடம்பு திடகாத்திரமா இருக்கிற பசுவினை மேய விட்டு அந்த பசு இடுகின்ற சாணத்தை ஏந்து பிடிக்கும் அந்த சாணத்தை ஏந்துறதே மூன்று முறை இருக்கிறது விட்டத்திலிருந்து எடுப்பது விழுகின்ற பொழுது கீழே தாங்குவது கீழே விழுந்த பின் எடுப்பது மூன்று முறை இருக்கிறது இதெல்லாம் முழு நீர் பூசிய முனிவர் அந்த தொகையடியார்ல சேர்க்கலர் அழகா சொல்லி காட்டினார் இப்படி அந்த சாணத்தை தயாரித்து அவைகளை எல்லாம் கோமயத்தை வைத்து சேர்த்து நன்றாக பிசைந்து உலர வைத்து கருக்காயை வைத்து கருக்காயை அந்த உருண்டை உருண்டையா இருக்கிற அந்த சாண உருண்டைக்கு மேலே கருக்காயை போட்டு அக்னியினால் அங்கு ஜொலிப்பித்து பின்பு கருக்காயை விலக்கி அங்கே சாணமானது பஷ்பம் போல் இருக்கும் அந்த கருக்காயை விலக்கி அந்த பஷ்பமா இருக்கின்ற அந்த உருண்டைகளை மெல்ல எடுத்து ஒரு புது மண்பானையிலே அதன் வாயிலே வெண்பட்டு துணியினை கட்டி இந்த பஷ்பமாய் இருக்கின்ற இந்த சாண பஷ்பத்தை எடுத்து மேலே போட்டு அந்த பானையின் வாயிலை கட்டியிருக்கிற துணிகளை நன்றாக அறுத்தினால் பட்டு போன்ற மிருதுவான ஒரு பொருள் பானைக்குள்ளே படி அந்த பானைக்குள்ளே மல்லிகை முல்லை முதலான வாசனை பொறிஞ்ச மலர்களை உள்ளே போட்டு நன்றாக பொறிச்சு சில நாட்கள் வைத்திருந்து இறைவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வித்து அதை மீளமும் கொண்டு வந்து சேர்த்து அதை தான் பூஷணும் இப்படி முறையாக தயாரிக்கப்பட்டதுதான் திருநீர் அது சுருக்கமாக ஞானாசிரியன்மார்கள் வெந்த வெந்நீரணி எனவே தயாரிக்கின்ற முறை விதிப்படி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற முறை அந்த திருநீரை பெருமான் அங்கே அணிந்திருக்கிறார் வெந்த நீரணி வீரட்டான தூரை வேந்தனை அந்தனர்கள் தம் கடவூர் கடவூர் உலானை அந்தனர்கள் வழிபாடுகள் செய்கின்ற திருக்கடவூர் மேல எழுந்திருப்பனை அணி காளியான் அழகிய சீர்காழியில் அவதரித்திருக்கின்ற சந்தமெல்லாம் அடி சாத்தவல்ல சீர்காழியில் அவதரித்த வேதம் உணர்ந்த ஞான சம்பந்தனாகிய என்னுடைய இந்த பாடலை செந்தமிழிலே அருளி செய்திருக்கின்ற இந்த சந்த பாடல்களை அணி காளியான் சந்தமெல்லாம் அடி சாத்த வல்ல ஞான சம்பந்தன் அருளி செய்திருக்கின்ற இந்த செந்தமிழ் இந்த சந்த பாடல்கள் எல்லாம் இறைவன் திருவடிக்கு அடிசாத்த வல்ல அழகாக ஞான மலரை சாத்த சொல்றான் மற்ற மலர்கள் எல்லாம் மறுபொழுது வந்தால் வாடிவிடும் ஒரு பொழுது சாத்தியதை மறுபொழுது சாத்த இயலாது ஆனால் இந்த ஞான மலர் இருக்கிறது இதை எப்பொழுதும் சாத்தலாம் வாடவே வாடாது நேற்று பாடிய நேற்று பாடிய அந்த தேவார பாடலை திரும்பவும் பாடலாம் ஆனால் இதற்கு முன்பு காலத்திலே சாத்தப்பட்ட மலரை திரும்ப சாத்த முடியாது ஆனால் இந்த பாமாலையை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சாத்தலாம் ஆகைய நாளத்தை அழகாக சொல்லி காட்ட சந்தமெல்லாம் அடி சாத்தவல்ல ஆக இந்த அழகிய ஞான பக்தி பனுவல் மாலையை சாத்தினவர்கள் ஞான சம்பந்தன செந்தமிழ் பாடி ஆடக்கெடும் பாவமே ஞான சம்பந்தனுடைய இந்த பதிகத்தை பக்தியுடன் அவர்கள் சாத்தி பாடினால் என்ன ஆகும் ஆட கெடும் பாவமே நம்முடைய பாவம் தீரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெந்த விண்ணீரணி வீரட்டான தூரை வேந்தனை அந்தனர் தம் கடவூர் உலானை அணி காளியான் சந்தமெல்லாம் அடி சாத்தவல்ல மறை சம்பந்தன செந்தமிழ் பாடி ஆட கெடும் பாவமே ஏன் பாவம் கெடும் என்று சொல்லி காட்டு இறைவனை அடைய ஒட்டாது பிறப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறது நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய பாவங்கள் அந்த பாவம் என்று உடம்பில் இருக்கின்ற வரை அதை அனுபவிக்க பிறப்பு வந்து கொண்டே இருக்கும் பாவம் எல்லாம் கெட்டு விட்டது என சொன்னா இருவனை ஒப்பும் அளவறி பாகம் சத்திரி பாகம் வந்து சேரும் அந்த சத்திரி பாகம் வந்து சேருகின்ற பொழுது நல்ல குரு ஒருவர் கிடைக்கிறார் நல்ல குரு கிடைத்த ஆன்மா என்ன ஆகிறது சிவலோகத்தை அடைகிறது எனவே பாவம் கெட என சொல்லுகின்ற பொழுது பாவம் கெடுக்கப்பட்ட உயிர்கள் சோபுரத்தை அடையும் சோபுரத்தை அடைந்த ஆன்மாக்கள் நாளும் இன்பம் தலைக்க இருக்கும் 
என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அளவிலே இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சித்தம்